什么飞呀、啊啊？这举手是，就是腾腾租啊，这个意思。退租，退租啊，嗯，可能就有这个意思。对，是不是你愿意这个？但是人说了。二零二四年，北京平房腾退有了新政策，就是举手式退租。恰巧在天坛公园，天坛马哥与几位粉丝聊起了此事。马哥从几个方面说出了自己的看法，咱们听听马哥是怎么说的。也许你们这一个院儿，也许不爱什么都爱不着事儿，你们这一院全同意，就可以写申请，说我们这院儿十八户全举手腾退，人家过来就给你们。办这事儿，现在就有啊，给给你办这事儿。那白塔寺那个，现在腾退呢，现在这腾退，白塔寺那儿就有。现在目前这目前这腾退呢，还有局限性，就是国家还得划片儿，说这一片准备要腾退，那一片准备要腾退。那有的你想腾退，没你这片儿。对，哎，现在可能这个规定，我这么分析就是说。要跨出这个规定了，对对，就是我们合伙了，我们这我们这些人老，要指着政府让我们腾退，啊，得得底儿啊，啊，我们他妈都都入土了，我们也没住上楼房，对，我们也没，我们这一辈子就圆梦就想住个楼房，啊，其实现在还有圆梦住楼房的，啊，让人听着都挺可笑的，但是可笑之后你就知道了，这老百姓多难啊，真是，男的活了一辈子来到人世然后，没住过楼房，没住过楼房，让人一听了太。太什么了？你老说，哎呦，太什么了？你是赶上了就没学吗？就是说，你有的东西你不觉得什么？这太平常了啊！人没有的可不是，人就是念叨这个吗？真是。所以这回这政府呢，这不就我这么分析啊？这举手是，就是腾腾租啊，这个意思。退租，退租啊，可能就有这个意思。对，是不是你愿意这个？但是人说了，你既然举手了以后，还得有举，你举手了以后，国家还得。同意了，肯定认可你了啊,啊！他去给你处理这事儿，对。但是处理当中那就有好多事儿了，那政策的，对，优优厚不优厚啊？合适不合适？位置是不是？所以呢，这些东西呢，过去也净打着官司，也净抬着杠，有的人愿意退，嗯，是不是？你给我俩，你给我俩钱，恨不得都不买房，房啊？哎，有的就指这个呢，对，就指这八米房子呢，是不是？有的人就不同意啊，是不是？你给的少啊？所以刚才还是说这个抬这个，你不管现在出现什么政策，你既然是让你你既然出这政策，就是从内心里的可能有这么点要给老百姓解决住房问题，对，是不是？而且底老百姓也忽略，也让你们看了视频，确实住得挺惨的，惨不惨那是一表面现象啊。咱这里也是那么一那么一说，基本上都是老人值守呢，啊。是不是啊？咱们看着门都是老人吧，很少有小年轻的小两口带个孩子在这住的，太少你不用怎么着，这家里有戏法，你别管人家。对，咱咱就说现在目前老人，看个孙子什么的，就就住在这么那这么一八米房子二层铺啊，是不是？你既然过现在有这种房，你国家就有义务就要给老百姓解决困难。哎，你别管人家有房没房，你别管人儿子住住住住多大房子，咱就看，看现实。对，咱就看现在目前老两口。就这么困难，是不是？啊、那天说了，那你在这小时大街采访那个那女的做饭，都在咱们街做啊，对，就不底下人，四米底，挺惨吧？没法做，看你评语了。买天一打钱，看底评语了吗？没看啊，你没看啊？你没看？我你我你都骂骂骂骂不让做哈，都骂不好听。以前他们家好好多房子给卖了，啊对对对，这兜里这钱在兜里呢，啊，你就看他那房子了。是不是人家底说，这不是马哥说啊？别人这姐一听这个，好家伙，然后这这这马哥怎么那么操蛋啊？我就说那底的评语啊，心知肚明，谁知道怎么回事？你看这大姐也不悠不长了，也也不烦的哈。这人坐一把，搁一煤气罐啊，这弄一链子，还把那煤气罐还系上，是不是这道理啊？这这这都打你我说，人家目前就住这四米，对，你国家要有这能力，就得给人解决啊，你别管人人。原先的房怎么怎么处理？对，人家目前咱就看目前，他别管怎么着，他是弱者，咱们老百姓都是弱者，没错，是不是？你国家的能力给老百姓解决住房问题，那是太应该、太应该的了，是不是这道理啊？所以现在就又出现这个这些政策，就一个词儿，咱们给他解释太精致了，咱也不会，咱也不什么、啊。你这意思就是老是打着给老百姓解决住房问题，可是解决半天老撞一脑老老门子灰。<笑>还让老百姓啊，好多抱怨，好多怨言。对，那证明就是你的政策不合理啊！你政策不让老百姓不合适。嗯。
。那过去那时候拆迁拆迁一步登天，那怎么来的呀？是不是？那时候就大面积拆迁，嗯，一拆迁说在这个国家又给钱又给房，<笑>是不是？嗯。现在还有一个，就想起来了，咱们聊天。现在有还有钉子户吗？因为没钉子户了，因为你不大面积拆迁，没有钉子户了，现在都是腾退，你爱走就走，你不爱走不走。对，现在也不能强制拆除，没错，是不是、啊？过去的钉，过去咱也说，现在我一想，那头几十年的钉子户，还有这前门大街那钉子户啊，那涮肉那个，不现在给拆了吗？对对对,对，后悔去吧、啊，那时候给你钱也不走，最后怎么着？到最后。没合适的钉子户，对，所以这钉子全他妈成锈钉子了，全他妈成臭钉子了，啊，他妈的烂子钻，嘿，是不是？真是。你看现在是还有钉子户吗？没有，你爱走就走嘛，你爱走就走，现在不不许你强制拆除，你爱走就，现在因为就是没有大面积拆迁，哎，那过去那钉子户还有大面积拆迁，拿政府一套，那修这高架桥的时候啊，他就不走，最后这桥上呜修一圈儿，包里头，是不是？有这吧？是南方吧？我记得有那么个。有那么一个住家儿，还有一个孤岛上有一小二层楼，对，净这个。说实在的，钉子户这东西啊，还是这个。现在，就是过去了，说现在，啊，你合适啊，就那意思，嗯，合适就不就走，嗯，对吧？你要真要不合适的时候，跟政府谈，谈完以后，政府也有去调查的，真什么的，给你优惠点就走。别别人较劲，没错，你不就圆这个住楼房的那什么吗？梦嘛，啊，这这这要说梦不好听，就是愿望嘛。把这个住个楼房啊，嗯，说成做成他妈梦，有点冤屈这梦啊。他妈住个他妈楼房，做他妈什么梦啊？今儿妈住楼房倒不爱做梦，哎，他平房爱做梦，没错，对不对？平房有黄鼠狼子，夜里有黄鼠狼子，有猫，嗯，是不是？你嗷嗷的叫，是不是？嗯，笑话笑话，好，行行，好，谢谢马哥。就像马哥所说，今后可能也就没有钉子户了，因为退租呢自愿。我觉得举手是退租可能有一定难度，因为每个人的愿望呢不一样。对此您怎么看？欢迎大家留言评。